हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल स्टाडी उथ सुदीप्त आज के ग्रहरूपे पृथिवी क्लस नाइन प्रथम चैप्टार एवं यहाँ विभिन्न प्रतिजोगितमूलक परीक्षा तो एर थे प्रश्न आसे से ही नवम श्रेणी छात्र छात्री तो अवश्य एवं जरा विभिन्न प्रतिजोगितमूलक परीक्षार जो निजे प्रिपारेशन निजे तैरी हो तर क्यों ये कतगुलो जिन इम्पर्टेंट हमें जो बोल तर संगे संगे हमें देव जो जिनगुलो तुम्हारा भलोक देखे ने एम सिक्यू पद्धति तेल प्रथम प्रश्न हे पृथ्वी गोल एक प्रथम बोलें के प्लेटो अरिस्टल पिथागोरस स्ट्रावो प्रथम के ना पिथागोरस पृथ्वी गोल एक प्रथम पिथागोरस ये प्रश्न इम्पर्टेंट पिथागोरस नाम पिथागोरस के जिओमेट्री जनक हिसाब ही जी क्योंकि पिथागोरस थिरि विभिन्न अंगेलर परिम बार करते व्यवहार करी क्योंकि पिथागोरस ही प्रथम पृथ्वी गोल ये कथाटी पिथागोरस रोमान दार्शनिक ग्रीक दार्शनिक ब्रिटिश दार्शनिक पर्तुगीज दार्शनिक अवश्य पिथागोरस ग्रीक दार्शनिक पिथागोरस एक ग्रीक दार्शनिक पृथिवी गोल एक बक्तव्य सपेक्षे प्रत्यक्ष सपेक्षे प्रथम प्रत्यक्ष प्रमाण दें के पृथ्वी जो गोल ए सपेक्षे प्रथम प्रत्यक्ष प्रमाण दें के ना मैगेनाल मैगेनाल ही हे प्रथम व्यक्ति जिन्ह प्रमाण कर पृथ्वी गोल बेटफोर्ड खाल परीक्षा करें बेटफोर्ड खाले इंगलैंडे बेटफोर्ड खाले एक परीक्षा कर तीनटे खुटी भाषिए से परीक्षाटी कर बोझा जाए जो पृथ्वी पृथ्वी जे गोलकृति धरण जो अवस्थान से खान परीक्षा थे बैरिए आसे तो परीक्षाटी कर वालेस टरेसल नाम छो फुको गलिओ नाम ये वालेस तीनटे खुटी के बेटफोर्ड खाले मध्य दूरत अंतर बेधे रेखे एक ही सोजा भावता भाषे दिए किन पर देखा गया मजखान खुटीटा शुद्ध देखा जाचू हो रही है एवं जे प्रथम से देखा जा पृथ्वी जो गोल से आविष्कार कर बेटफोर्ड खाली कथाय अवस्थित बेटफोर्ड खाली एक आगे बोल बेटफोर्ड इंगलैंडे फ्रांस जार्मानी ते इटाली ते बेटफोर्ड खाली इंगलैंडे अवस्थित पृथ्वी मध्यकर्षण बल सब बेसि है सब बस मध्यकर्षण बोल कक्ष प्रदेश समुद्र समतले पर्वत चूड़ा मेरु प्रदेश एटी बेसि है मेरु मेरु प्रदेश पृथ्वी मध्यकर्षण जो बल से सब बेसि हे मेरु प्रदेश गणित जे शाखा पृथ्वी आकार आकृति सम्पर्क आलोचना करता जिओलजी जिओग्राफी जिओडेसि जिओ फिजिक्स गणित जे शाखा पृथ्वी आकार आकृति सम्पर्क आलोचना करता जिओडेसि जिओडेसि बला है जे शाखा आकार और आकृति नहीं आलोचना कर जिओएड कथाटर अर्थ हल अभिगत गोलक चैप्टा सम्पूर्ण गोलक पृथिवीर मतन जिओएड कथाटर अर्थ हल पृथिवीर मत पृथिवीर गभरतम अंचल मान गभरतम अंचल बोलते खादे के बोझाना हे जेटा समुद्रे भेतर अवस्थित गभरतम अंचल सुंदा खात सेंट लुइस खात मारियाना खात कूमेरु अंचल मारियाना खाद यहाँ खूब विख्यात जैगा ये क्योंकि विभिन्न परीक्षा एस थे पृथ्वी गभरतम अंचल क्योंकि मारियाना खाद गभरताओं कत पृथिवीर स्थलभागे सर्वोच्च स्थान अवश्य पृथ्वी सर्वोच्च स्थान जेटा हे जेटा देशे अवस्थित हमारे देश नेपाले अवस्थित माउंट एभारेस्ट 
তিব্বতের মালভূমিও নয় সুমেরুও নয় পমিন পামিন মালভূমিও নয় আমরা সবাই জানি মাউন্ট এভারেস্ট হচ্ছে সব থেকে উচ্চতম স্থান পৃথিবীতে আর এর উচ্চতা হচ্ছে আট হাজার মিটার বা উনত্রিশ হাজার বাইশ ফিট এটাও মনে রাখবে তোমরা মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতাটা কিন্তু মনে রাখা দরকার এইট পয়েন্ট এইট বা ফিট পৃথিবীর নিরক্ষীয় ব্যাসের দৈর্ঘ্য কত কিলোমিটার 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 তাহলে এর পৃথিবীর নিরক্ষীয় ব্যাসের দৈর্ঘ্য হচ্ছে তোমার কিন্তু এটা কিন্তু ক্লাস নাইনের ভূগোলের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট ওয়ান টু সেভেন ফাইভ সেভেন কিলোমিটার হচ্ছে নিরক্ষীয় ব্যাসের দৈর্ঘ্য মারিয়ানা খাতের গভীরতা কত একটু আগে বললাম যে সবচেয়ে গভীরতম খাত হচ্ছে মারিয়ানা খাত তাহলে মারিয়ানা খাতের গভীরতা কোনটা ওয়ান জিরো জিরো ফাইভ থ্রি মিটার ওয়ান ওয়ান জিরো থ্রি ফাইভ মিটার ওয়ান ওয়ান থ্রি ফাইভ জিরো মিটার ওয়ান জিরো নাইন ওয়ান সিক্স মিটার এটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ান থ্রি ফাইভ জিরো মিটার এর গভীরতা এগারো হাজার তিনশো পঞ্চাশ মিটার মারিয়ানা খাতের গভীরতা এটা প্রশান্ত মহাসাগরী অঞ্চলে আমি এটাও বলে দিচ্ছি মা মহাসাগরের গভীরতম অংশটিকে চ্যালেঞ্জার ডিপ বলা হয় এর অ্যাকচুয়াল নাম হচ্ছে যে অংশটা মারিয়ানা খাতের যে অংশটা সবচেয়ে গভীরতম সেটার নাম হচ্ছে চ্যালেঞ্জার ডিপ বলা হয় এবং এটি মারিয়ানা স্ট্রেঞ্জের দক্ষিণ প্রান্তে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের নিচে অবস্থিত যা মার্কিন আঞ্চলিক দ্বীপ গুয়ামের গুয়ামের কয়েকশো কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে তাহলে এটা চ্যালেঞ্জার ডিপের একটি অংশ চ্যালেঞ্জার ডিপ এটি সবচেয়ে গভীরতম অংশ যেটি মারিয়ানা স্ট্রেঞ্জের দক্ষিণ দক্ষিণ প্রান্তে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের নিচে অবস্থিত এটা জানলেই হবে ভূপৃষ্ঠ থেকে যত উপরে ওঠা যায় দিগন্ত রেখার বিস্তৃতি তত কমে একই থাকে বাড়ে কোনোটাই নয় দিগন অবশ্য যত উপরে উঠে যায় তাহলে কি হবে না দিগন্ত রেখার বিস্তৃতি তত বাড়বে পৃথিবীকে জলে ভাসমান চাকতি বলেন টলেমি হেকাটিয়াস অ্যানেক্সি ম্যান্ডার থ্যালেস থ্যালেস এটা থ্যালেস বলেন থ্যালেস বলেন পৃথিবীতে জলের ওপর ভাসমান চাকতি বলেছিলেন থ্যালেস পৃথিবী যে অক্ষাংশে কোন বস্তুর ওজন সব থেকে বেশি হয় তা হলো জিরো ডিগ্রি অক্ষাংশে কোন অক্ষাংশে পৃথিবীর ওজন সব কোন বস্তুর ওজন পৃথিবীতে সব থেকে বেশি হয় কোন অক্ষাংশে তেইশ অ্যান্ড হাফ ডিগ্রি সিক্সটি সিক্স অ্যান্ড হাফ ডিগ্রি না নাইনটি ডিগ্রি এটা হবে কিন্তু নাইনটি ডিগ্রি অ্যান্সার পৃথিবীতে এই নাইনটি ডিগ্রি অক্ষাংশে কোন বস্তুর ওজন সব থেকে বেশি হবে পৃথিবীর প্রথম মহাকাশচারীর নাম কি পৃথিবীর প্রথম মহাকাশচারী কে ছিলেন না ইউরি গ্যাগারিন সোভিয়েত ইউনিয়নের ইউরি গ্যাগারিন ছিলেন প্রথম মহাকাশচারী ইউরি এর গোটা সম্পূর্ণ নামটা হচ্ছে ইউরি অ্যালেক্সিয়ভিচ গ্যাগারিন ছিলেন একজন প্রথম সোভিয়েট পাইলট মহাকাশচারী যিনি মহাকাশে যাত্রা করার প্রথম মানুষ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিলেন তিনি যে যানটা করে গেছিলেন সেই যানটির নাম ছিল ভোস্তক ক্যাপসুলে ভ্রমণ করে গ্যাগারিন বারোই এপ্রিল উনিশশো খ্রিস্টাব্দে পৃথিবীতে একটি কক্ষপথ সম্পূর্ণ করেছিলেন এই দিনটি কিন্তু পৃথিবীতে এই বিজ্ঞানের ইতিহাসে মহাকাশের ইতিহাসে কিন্তু খুব উল্লেখযোগ্য একটি দিন বারোই এপ্রিল উনিশশো সালে ইনি প্রথম গ্যাগারিন ইউরি গ্যাগারিন সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি দেশ ছিল সেই দেশের পক্ষ থেকে তিনি ভ্রমণ করেছিলেন কক্ষপথে প্রথম মহাকাশচারী হিসেবে এবং তার তিনি যে যানটি করে গেছিলেন তার নাম ছিল ভোস্তক 
প্রথম ভারতীয় মহাকাশচারীর নাম কি এটা অনেকেই জানো কল্পনা চাওলা সুনীতা উইলিয়াম ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কো বা রাকেশ শর্মা প্রথম ভারতীয় মহাকাশচারীর নাম হচ্ছে রাকেশ শর্মা ওটা থার্ড এপ্রিল উনিশশো সালে স্কোয়ার লিডার এই কথার মানে হচ্ছে স্কোয়ার লিডার তিনি আর্মিতে চাকরি করতেন তাই স্কোয়ার লিডার রাকেশ শর্মা মহাকাশে প্রদক্ষিণকারী প্রথম ভারতীয় হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিলেন রাকেশ শর্মা এই সালটা একটু মনে রাখবে উনিশশো সাল না এইট নাইনটিন এপ্রিল পৃথিবীর আবর্তন গতির ফলে জোয়ার ভাটা সৃষ্টি হয় ঋতু পরিবর্তন হয় বছর নির্ধারণ করা হয় দিন রাত্রির দৈর্ঘ্য হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় আবর্তন গতি নিজের অক্ষের ওপর যেটা ঘটছে আবর্তন গতি আবর্তন গতির জন্য জোয়ার ভাটা হয় আবর্তন গতির জন্য জোয়ার ভাটা হয়ে থাকে সূর্য থেকে পৃথিবী প্রায় কত গুণ সূর্য থেকে পৃথিবী প্রায় কত গুণ ছোট পৃথিবী কত গুণ ছোট বারো লক্ষ গুণ ছোট পনেরো লক্ষ গুণ ছোট তেরো লক্ষ গুণ ছোট ছশো পঞ্চাশ গুণ ছোট এটা হবে উত্তর সঠিক উত্তর হবে তেরো লক্ষ গুণ ছোট সূর্য থেকে পৃথিবী প্রায় তেরো লক্ষ গুণ ছোট পৃথিবীর আবর্তন গতির জন্য দিন দিন রাত্রির পর্যায়ক্রম সংগঠন হয় এই দিন বা রাত্রির এইটা হচ্ছে না ঋতু পরিবর্তন হচ্ছে দিন রাত্রি হ্রাস পায় হাঁস বৃদ্ধি পায় বছর গণনা হয় কোনোটাই নেই এইটা হবে বোঝাই যাচ্ছে দিন রাত্রি পর্যায়ক্রমিক সংগঠনটা হয় তাহলে পৃথিবীর আবর্তন গতির জন্য জোয়ার ভাটা হয় এবং দিন রাত্রির পর্যায়ক্রম সংগঠন হয় নীল গ্রহ বলা হয় কাকে শুক্রকে শনিকে মঙ্গলকে পৃথিবীকে পৃথিবীকে বলা হয় নীল গ্রহ কারণ পৃথিবীতে সমুদ্র আছে দূর থেকে দূর আকাশ থেকে মহাকাশ থেকে পৃথিবীকে নীল রঙের দেখতে লাগে সমুদ্রে যেহেতু রংটা নীল সেই জন্য পৃথিবীকে নীল গ্রহ বলা হয় পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ কোনটি শুক্র বুধ মঙ্গল বৃহস্পতি শুক্র হচ্ছে পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ একটি বামন গ্রহের উদাহরণ দাও বামন গ্রহের উদাহরণ বুধ প্লুটো মঙ্গল নেপচুন তাহলে বামন গ্রহ হচ্ছে প্লুটো প্লুটো হচ্ছে বামন গ্রহের মধ্যে পড়ে সৌরজগতের বলয়যুক্ত গ্রহ হল এটা সবাই মোটামুটি জানো বলয়যুক্ত গ্রহ হচ্ছে সৌরজগতের বুধ শুক্র পৃথিবী কোনোটাই নয় এটা হচ্ছে শনি গ্রহ ভূপৃষ্ঠের উপর বায়ুমণ্ডলের জীবমণ্ডল বিস্তৃত মানে ভূপৃষ্ঠ থেকে কতটা উঁচুতে বায়ু জীবমণ্ডলকে দেখতে পাওয়া যায় তেইশ কিলোমিটার পর্যন্ত ভূপৃষ্ঠ থেকে আঠেরো কিলোমিটার পর্যন্ত কুড়ি কিলোমিটার পর্যন্ত পনেরো কিলোমিটার পর্যন্ত ভূপৃষ্ঠ থেকে জীবমণ্ডল বিস্তৃত হচ্ছে পনেরো কিলোমিটার পর্যন্ত নিচে থেকে পনেরো কিলোমিটার পর্যন্ত জীব মণ্ডলকে বিস্তৃত থাকা যায় আশা করি এই ভিডিও থেকে তোমাদের জানার কিছু জিনিস তোমরা অবশ্যই পেয়েছ যদি ভালো লেগে থাকে একটা লাইক করবে আর যদি এই ধরনের ভিডিও আরও দেখতে চাও তাহলে কমেন্ট সেকশন লিখে পাঠাবে যে কি ধরনের ভিডিও তোমরা দেখতে চাও আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করনি তাদেরকে বলবো যে অবশ্যই তোমরা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো যাতে আমি আরও উৎসাহ পাই এই ভবিষ্যতে এই ধরনের এই ক্লাস সেভেন থেকে নিয়ে সব সাবজেক্টের ওপরই আমি ভিডিও তৈরি করি সব সাবজেক্টের ওপরই ফলে তোমরা যে কমেন্ট সেকশনে যদি লিখে পাঠাও যে স্যার এইটার ওপর করুন আমি সেটার ওপরই করব ক্লাস সিক্স থেকে শুরু করে ক্লাস টেন পর্যন্ত সমস্ত সাবজেক্টের ওপরই তুমি ভিডিও পাবে আই বাড়া তুমি প্লে লিস্টে গিয়ে তোমরা দেখে নিতে পারো কোনো ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করবে আর যারা সাবস্ক্রাইব করি করনি এখনও তাদেরকে অবশ্যই বলবো সাবস্ক্রাইব করতে তোমরা আশা করি সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে এবং ফার্স্ট টার্ম পরীক্ষা ভালোভাবে দেবে এই কথা বলে ভিডিওটা শেষ করছি